Это страшная страна. Они называют себя великой страной, великим народом. А я, извините, говорю на них. Это не люди, это говно. Они воспитаны на так называемых традициях русской армии. Армии карателей и военных преступников, мародеров, варваров и насильников. Насилие, убийство, война. Что объединяет эти понятия? Мужчина. В общем-то, в поведении россиян нет ничего нового. Мужчины агрессивны. И это наша культура. Наша культура – агрессия. Мы чувствуем, что женщины должны подчиняться нам. Мы никогда не говорим о домашнем насилии. Мы не принимаем свою роль. Мы не признаем даже, что играем в этом какую-то роль. И как мужчина, мы должны начать принимать эту роль и брать на себя ответственность. Мы должны принять свою роль обидчиков. Не все русские такие! Витанки. Тягом двух опошних видео мы разглядали тему пригнету, рупливо параунувывая риторику ды психологичные механизмы обороны, якими користаются люди под час полемичных спречек вокруг этого питания. Засталось опошнее – высветлить, те соправды иснуют те самые славутые не такие пригнятальники. Как щиро отказать, нам треба тримать у памяти несколько речей. Первое. Размовы про системный пригнет не возникают раптовно из некого гипотетичного физического вакууму. Широкая громадскость и в первую очередь пригнеченные группы уздымают их с певных нагодов, выкористовывают у якости супротиву несправедливой системе статусу Кво. Например, после гучных и жахливых злочинств, к шталту забойства и сгвалтования у женщин, предказально начинаются бурливые обмеркования проблем системного прыгнета у женщин, про которые феминистки оповедают весь час. Например, как с рухом Митю. Те после гучного забойства темноскурого американца про превышение полномочий у призатримания узмацняется рух супрот расизму, как с Black Lives Matter. Ти после полновартостного уварвания, под час якого весь свет назирал безлич войсковых злочинств, у свете на ресте распочалось активное обмеркование проблем имперскости, колониального импету да непропрацеванного реваншизма, которые мы назираем не одно стагодие с боку московской державы. Во всех этих выпадках гучная падея – это нагода. Триггер, который выкликает выбух, <coughs> пробатьте, бавовну обмеркования у тех речей, с которыми штодённо сутыкаются ты и те иншие пригнеченные. Это отказ на яскравую демонстрацию несправедливости. То бок каждый аркуш паперы, на яким документуют спречки вокруг пригнёту, так или иначе написаны кровью соправдных ахвяр, на яких скированы эти самые пригнёт. И та полемика, которую мы чуем, Дотычится не у явных категорий, и она отлюстровывает уже иснующие жудостные проблемы неровности, да закликая смагаться с этим. Пригнеченные литерально не кричать, когда их забивают, как фигурально, так и фактично. И как в этом контексте выглядят наши не такеньки? Ну, прикладно, вот так. Коли ласка, да поможите, мне некий мужчина в черном уже другие квартал переследует. И на меня забить грозились. А можно на человеческом языке? И вообще, не все мужчины в черном такие. Видовочно, что коли человек, маючи дочинение до группы прыгнятальников, почувши нечто про досвет прыгнеченных, поджиная плявузгать про не таких, и он клопотится совсем не про проблемы пригнеченных, не сгубленное жить, стертой культуры, и системную дискриминацию. Его турбуе, его неохайность у вашима инших до самого себе. А значит, и он миновито такие. Типовый представник прыгнятальника, у яки просто не разумеете, на вот не хочет чуть ничего про покуты пригнеченных. Другая речь, про которую варто памятать. У этих разговорах про прыгнет сгадывается не каждая особенно индивид, а миновито целая социальная группа, цена система, улада у которой сконцентрована аккурат у руках представников этой группы. Эти представники имеют агульные рисы, идентичность, про которую я не схильны до дискриминации и прыгнету. Навод не усведомляючи этого, 
Раней у «Социальная наука» панавало меркование, что межгрупповая ворожесть, продузятость и дискриминация с боку одной группы у дочинения иншей – это натуральный выник конкуренции за обмежеванные реальные ресурсы. Отсюль и назва такой модели – теория реалистичного группового конфликту. Про Зяе доследчики тлумачили самые разные выпадки прыгнету от расовых до войсковых конфликтов помеж краинами. Але у реалистичного конфликту есть довольно зауважная хиба. И он не тлумачит, чему люди, навод при отсутности конфликту за обмежеванные ресурсы, да у выпадках, когда их поделяют на зусим штучные группы, кшталту группы аматоров картин якого-нибудь мастакати, навод группы, заснованные по китку монеты, все одно отдают перевагу на корысть их этим уявным группам. Главное, что своим. Выники доследования, у которых сябры таких отвольных групп, установивши, где им не отреба конкуровать за некие ресурсы, все одно демонстрирует схильность до поддержки своей до дискриминации иншей группы, повторялись шмат разов. Цикаво и то, что одразу ж после призначения человека до рандомной группы, и он мгненно начинает ставиться больше позитивно до чальцов у явного штучного гурту. Такой бессенсовный фаворитизм подается совсем безглуздым, но и он возникает. Сегодня эта изъява разглядается про призму минимальных Группа. И вот питание, когда идентичность человека щельно связана с той или иной группой пригнятальников, которые имеют уладу, цис мужчины, светлоскуры, рассейцы, и, как мы видим, продузятость, фаворитизм, дисхильность до дискриминации выявляется навод, когда человека заличивают у целком уявную, не иснующую у яхонном житте группу, то может такой человек соправды быть не таки. Ти сдольны ее он откинуть гэтую автоматичную и сведомо некируемую продузятость психицы. Наресте, ти може ее он целком зразуметь до свет прыгнеченных. Например, мужчина, упевненный у тем, что он потребляет рух за правы женщин, а вот идентифицирующий себе как феминиста. Я белый цисгендерный гетеросексуальный мужчина, и я поддерживаю феминизм. Про несколько слов, начиная рассказывать, что... Увы, современные русские феминистки, на мой взгляд, делают много ошибок в пиаре и позиционировании движения. И из-за этого оно в глазах широких масс становится стигматизировано. Или, говоря проще, зашкварено. Я не хочу заниматься мэнсплейнингом, но... Але он им займается. Зараз мужчина, выкористовывающий белорусское слово «заскварить», якое трапило у криминальной арго росейцев, потлумачить гэтым жанчинам, як треба правильно змагаться с патриархатом. Вот я, цис мужчина, за самый правильный феминизм. Я вообще в шоке был, когда пообщался побольше со своими знакомыми симпатичными девушками, и почти каждая из них мне рассказала, что в той или иной степени подвергалась за свою жизнь домогательствам. Привабными, божухна. Если вы не сутыкались с домаганьями, отремливается на думку хлопца феминиста, вы не привабные. Меня сексуально не возбуждают такие девушки, но это другой вопрос. Не таки. Усим не таким. Не таки. Я разумею, что худший за все, и он намагался сделать нечто доброе для феминистичного руху. Але маем то, что маем. Намагание мужчин расповести что-то про правильный феминизм за все выглядят недоречно. Бо, когда пригнятальник, не мающий до свиду пригнеченного, спробует довести, а как пригнеченным тре правильно змагаться с несправедливостью, за которую отказана его группа. И он не только имеет величезные шансы начать версти безглуздицу, и он позбавляет пригнеченных субъектности. И он намагается привлечь себе простору, на которую не имеет а никаких правов. То есть самое дотычится и питание имперскости. Когда какой-нибудь кац за тыдень до полновартостного уварвания, шпацирующий по киевскому хрещатику, рассказывая про то, как зручно нам усім размовлять по-российски, что поспех страны нашего региона мусить быть связан с квитнеющей Россией, да как украинцы неправильно ладят реформы. Украинская постмайданная власть, получив колоссальный 
колоссальный уровень доверия украинцев, могла проводить любые реформы. Но по итогу они получились гораздо более скромные, чем могли бы и чем общество ожидало. Вам не подается дивосным, что политичный деятель вандрует до тех, у бок кого ягодная краина уже несколько стагодзе уладит ассимиляционные заходы, а с 2014 года еще и сучастное войсковое злочинство, да и получает амали ганьбить ахвяр за некие неправильные политичные реформы. И мы, к сожалению, увидели, как момент был упущен в Украине. Как революционный азарт, не во всем, но во многом, в Украине не привел к широким реформам. Сегодня в Украине действуют многочисленные законы о защите национального языка. Не будем сейчас вдаваться в дискуссию, насколько это все работает и все такое. Ах, вот и мне, да что тут отбывается? Мабыть, былые колонии России мусят не сами без парад российцев развязать свой лес, спрятать отражение своей культуры, дымовы, прибирающей наступство гвалтовной ассимиляции. Мабыть, женщины докладнее ведают, чего им треды, как до этого прийти. Да не, мужчина, ти рассеец, лепей разуме, как мусить поводить себя пригнеченные, да придушенные ими. И справа не у тем, что той самообвешенный хлопец-феминист текац некие абстрактно-дренные люди. Не, я маль упевненный, что их моральные якости не пекельно благие. Справа у тем, что весь их недосвет, уся социализация, ты окуляры, про какие яны глядят на свет вокол, окуляры группов прыгнятальников. Окуляры, которые не зауважают славутые не такие. Отрымливается, что пошук не таких трапил у тупик. А значит, треба зайти с иншего боку. Как зразуметь, что отчувают сябры группа у прыгнятальников, которые ведут про эти окуляры социализации прыгнету, которые не позбавлены рефлексии, которые досконало разумеют те социальные процессы, что отбываются у грамадстве. Пропоную вернуться до академичной супольности. Розных доследчиков, пытания у гендеру, да социальной неровности из самых розных университетов свету запросили отказать на пытание, какими вы бачите роли и обовязки мужчин на шляху гендерного равноправия. Отказы на выковцев опубликованы как эссе, и у этих развагах можно зауважить огульные рысы. Например, подкресливание того, что гендерные забабоны да и патриархальный лад життя значно глубейшие за те статистичные дадены, которые мы отсочиваем. Алехандра Сентена рассказывает, как патриархальная система скажает социальные роли да и створает асимметрию во владе на прикладе уласного брата да своей мати, яка, как и богато других женщин, есть носбиткой навязанных каштовностей патриархального Громадства, что непозбежно поуплывало на ее сына, який засвоил эти каштовности. Сына, нездольного самостоятельно подбать про себе. Сына, який отручивает житё каждой женщины на своим шляху. Доследчик из Пакистана говорит мужчинам тримать при себе их вельми каштовные меркавания про то, как феминисткам варто себе поводить и больше слухать, да научаться у представниц феминистского проекта. Иншие науковцы додают, что как не удельничать у черговым навязывании своего мужчинского погляду, да и намагаться супрацовничать, треба запытываться про властные деяния у женщин, у их в выпадку коляжанок феминисток, которые допомагают доведаться, что значит заниматься феминистскими доследованиями. Вельми важно, как размовы про женщин с боку мужчин не перетворились в размовы ад имя женщин. Бог это натурально позбавляет женщин субъектности, подтримливая ставление как до объектов, которые находятся на периферии, как подкресливая Айнеш Просад. А доследчик из Нидерландов и на угол, начиная со слова «Кто я таки?» Как сказать про гендерную ровность до да феминизм, не глядя на то, что я чувствую свою принадлежность до да феминистичной миссии кидать выклик патриархату и проблематизовать неровность, я у рестерешт мужчина, который користается перевагами и привилегиями панующих экономичных, символичных и политичных структур грамадства. 
Зауважайте, як усі гэта міркаванні моцно адрозніваються от типового не такого воклічу к сталту. І при всьому при этом многие феминистки просто мужчину любого сразу куда подальше посылают. Не лезь в наше дело. Складано отказать, чего бракує не таким. Махшима социологичных ведов, адукации, разумения механизмов громадства, махшима на упрост эмпаты, да социальная кемлевость. А махшима у всего разом. Про сгэтые эссе бачно, что авторы вельми осторожно формулюют свои думки на конт мужчинской роли у Феминизму. Бо я не клопотятся про то, как не присвоить простору, на которую я не мают права. Я не робят то, что каждый не таки навод не осенсовывает. Мужчины — это не агенты измена для женщин. Так само, как и добрые россиянцы не агенты измена для своих колониальных охвяр. Бо я не из иншего боку этой проблемы. Так само бачно, что у всех этой навыковцы разумеют, мужчины мают незаслуженные привилеи и подкресливают необходимость социальных изменов, которые позбавят их этих привилеев. Иначе кажучи, на первое место они ставят не властную корыстливость, тяхайность, а справедливость. Фундуют у больше справедливый, да испогадливый свет у будущего. На мою думку, одной из самых важных тут является рефлексия на кон того, а те мають на угол пригнятальники права на идентичность, связанную с борьбой супрать пригнету. Як трапно зауважив Карл Родас, дефініції, які ми використовуєм, мають значення. Бо коли ми визначаємо фемінізм як міркавання про ровність мужчин і жанчин, з одного боку ми покидаємо оттуліну, про яку мужчини змогуть ідентифікувати себе як феміністів. Але з іншого неймовірно обмежовуємо сам феминизм, зводячи его до узровню морального переконания и этичной позиции. Больше докладным будет обозначение феминизму как руху, который направлен на спинение сексизма, сексистской эксплуатации и пригнету. И тогда становится бачным то, что этот рух политичный, а не просто моральный. То, что он смещает у себе штодённый досвид женщин, которые иснуют у патриархальном громадстве. То, что, как зразуметь феминизм, треба разуметь, супред чего он накерованы, супред сексизму да патриархальной дискриминации. Пытание у тем, тем же цис-мужчина зразуметь, а чуть сексизм прыгнет на тем же узровне, что женщина. Видовочно, не. Да как у таким выпадку мужчина может идентифицировать себе как феминиста? Питание, которое не потребует отказу. Тому мы частиком и назираем, как мужчины, которые с одного боку долучаются до феминизма, те граждане, выхованные имперской страной, которые не был вздумаются супрать имперскости, начинают версти нечто дивосное и даже образливое для пригнеченных. Яны просто не разумеют. Але и я попробую растлумачить. Социальную систему, да социализацию, которую мы у нее отрымливаем, можно уявить себе, как лабиринт. Мы вольно идти, куда пожадаем, але мы все одно застаемся у певных межах успримания рычейсности. Кино, телевизия, социальные меды, культурное перканание, эдукация, нормы, принятые у грамадстве. Усё это непозбежно уплывая на наши погляды, бо это значная частка нашей социализации. Сами муры этого лабиринта складены из неровности да прыгнёту, и усё своё житё мы бачим только их, нормализуем Успримаем, как что денность. И чем больше нормализованными яны становятся у нашей психицы, тем больше мы умацовываем гэта муры лабиринту. Гэта отбывается не по воле, не по жаданию, а просто тому, что человеку вельми складано выйти за межи успримания такого статуса кво. Особливо, коли статус кво надае тебе пироваги, и ты корыстайся ими, успримающие как уластное досягнение. Пироваги, которые на самом деле 
же являются привилегиями, просто настолько глубокими и системными, что людям навод не треба думать про их, как бы ими користаться, как бы отримливать корысть от уладкования лабиринту. Таким чином, некоторые социальные группы, звичайно, те, у которых есть улада, на користь и руками, яких этот лабиринт был побудован, те так склался исторично, отримливают в этом месте неимоверную перевагу. Например, меньше тупиков на своем шляху, те на угол, путь на прамку до центру. У той момент, как другие, а маль самого народжения, мусят смагаться просто за то, как черговый мур лабиринту не проглынул их. Вядомо, что коли нехто с тех, кого лет не проглынул в этот лабиринт, кажа, слушайте, какое несправедливое место, мы стомились жить под тиском штодённой погрозы. Ды на угол, может разбурить муры. Шмат кто с тех, для кого шлях лабиринту не был таким складанным, кто на угол отримал корысть про это место, будут щиро не разуметь, чему это нехто обурается, не маж никаких проблем, да и еще до меня не стоит ставятся не к вороже. Это же не я намагался съесть и когости особисто. Это просто муры такие. А вот я не такие. То бок супротив таких людей у сприманию досвиду ахвяр этой системы, это так само частка лабиринту, бо миновито такая реакция является автоматичной, нерефлексивной для себра у группы упрыгнятальников. И вот же, когда человек каже не все такие, на справде маючи на увазе я не такие, и он не бы стверджает, что он по замежами лабиринту, по замежами этой системы, але як можно быть по замежами того, часткой чего ты уже являешься. Как можно быть по замежами системы, у которой ты отримал свою социализацию? По замежами уластной идентичности, связанной с полной группой. Больше за то, перешкодой на шляху разумения пригнятальниками досвиду пригнеченных являются не только их социализация да идентичность, але и уся культурная простора, у якой яны иснуют. На прикладе не такого расейца, каца, легко зауважить, что навод намагаючися змагаться с прыгнетом к шталту умовной дискриминации, але з'являючися часткой лабиринту социального досвиду расейцев, и он не только не допомагая, и он распавсюдживая российские миты. Общий язык для всех восточных славян в тот период принято называть древнерусским или общевосточнославянским. На древнерусском это говорили от Киева до Новгорода, от Галича до Владимира и прекрасно понимали друг друга. В XIV веке, когда территории современных Украины и Беларуси вошли в состав Великого княжества Литовского или Литовской Руси. Оказавшись под властью Литвы, будущие украинцы и белорусы получили новый письменный язык – западнорусский. Под уладой Литвы, мабуть, Калипс подар Кац взрывил крок у бок от имперской историографии, и он бы ведал, что историческая самоназва белоруса у часы ВКЛ – это Литвины. И то, что сучасная Литувийская республика – это не та Литва. На угол ВКЛ утворилась на территории большую частку якой складают сучасные белорусские земли с центром у этом этнично белорусским региону, да с старобелорусской мовой, якую про имперские окуляры великодержавцев Кац называет заходнероссийской. Литва подчиняет себе Беларусь и Украину, а потом делает их язык государственным. Диво дивное, мы ж ведаем, что миновито таким чином поводят себе оккупанты. Я не разумею, как это слово у устных Максима не выкликали когнитивных и диссонансу. Докладней, про то, откуль Кац понабирался этой металлогии русского мира, можно доведаться вот из этого видео на моем иншем канале. И худшее за все, у него не было меты поширения имперских митов. Просто те, кто складывают ему тексты, крестаются российскомовными, тестворанными под уплывом имперского импету крыницами, отримали российскую социализацию, да как и Кац усведомляют себе 
Росейцами. А эксперт по кликану кацам на угол яскравый приклад выгаданного имперским громадством <coughs> специалиста, який не только понавучивая колонизованных соседей, как правильно их краинам зваться. Идея белорусской нации сформировалась тогда, когда эти земли были в составе России. Беларусь была в составе России, но не Россия в составе Беларуси. Русские люди вроде бы не собираются навязывать белорусам вариант Беларуси, но вот обратное можно встретить повсеместно. Хотите ли по-простому говоря, восприниматься в России таким вечно недовольным бурчащим соседом с каким-то, видимо, национальным комплексом? Гипотеза происхождения слова «Украина», которая на этот раз обильно подтверждается текстом. В древнерусском языке, предки русского, украинского и белорусского, слово «Украина» значило то же самое, что и сейчас «Украина». Большинство людей в России сделало выбор в пользу варианта «на Украине». Человеку в России сказать «в Украине». Но даже не всегда как-то вот и удобно, немножко неловко, потому что слушай, что человек говорит, потом хоп, в Украине. Вот ну зачем вот это людям нужно? Народ белорусский. Некрасиво выходит, как-то, что у вас все тут сидит в одном месте 27 лет, и как успокоиться не можете. Вы принципиально следует каким-то вещам, например, говорю украинский постоянно. Ну, каждый раз у украинцев бомбит этот комментарий, то, что я в Дарине ставлю. Я говорю, тоже принципиально Беларуси, вместо Беларусь. Але из с погадой, сгадывая ведомых расистов необожчиков, ды обогульвая у соседках фотоздымки с идеологами русского мира. Я человек, в общем, аполитичный. До речи, это специалист, отримал российскую премию «Осветник Диджитал» у 20-м годе, а потом и за унесок у развитие российских медиа от Царграду. Будучи человеком правых консервативных взглядов, но снимая видео о языке, о культуре, я, получается, эти взгляды косвенно популяризую. Какая краина? Такие и осветники. Аполитичная. Так бы мовить. Я русский националист, потому что это, мне кажется, наиболее а, крупная какая-то политическая общность, а, которой, ну, скажем, может без вопросов все относить к но вот так уточняю, я хочу на самом деле взгляды, я скорее поддерживаю взгляды в близких к идентаризму. То есть я считаю, что а, значит, есть народы, ну, можно так назвать, постхристианской цивилизации. А, вот, ну и эти народы, они этнически раз и опиоиды. Вот, я считаю, что у нас есть определенная вот этнокультурная общность, которую по возможности а, нужно сохранять. И, а, соответственно, я негативно отношусь к тому, когда люди из других расовых или других сильно других культурных обществ оказываются на территории, а, ну, условно говоря, так, белых стран а, и а, ну, продвигают здесь какую-то свою культурную повестку и просто живут тут не ассимилируются. А, Сурово рода Срайс пытается построить русское национальное государство. А уже есть это Белоруссия. Ну вот чисто так, так подумать. Не тут кажучи, але кабьон так с ракой солнца бачу, як свой русский мир. Не меньше комичным, да одночасово жахливым. Подается той факт, что калиб команда Каца працавала лепш, мы побачили и на угол неприхованную пропагандонскую ахитку с тезами к шталту «Сауки распачали русофобскую политику отраджения национальных мовов, наркамов кабалазия не репрессивный заход за рассеющего белорусскую не тиснуть». И белорусы доброохвотно набрали разбавлять по российску. Да в Украине шовинистичная русофобская политика в дочинении мовов и так далее. То бы это литерально ничем бы не отрознивалось от вида кремлевских годованцев к шталту. The Russian language had been persecuted on the territory of Ukraine. А прометный гомон. Вчера кажучи, до этого момента я разважал прокатся, как несвядомого годованца имперской краины. Але теперь у меня заявляются сумневы на контагу, в какой ступени кац поширая имперские миты не свядомо. Каратей марно шукать не таких, бо это питание не про статистичные даденные, не про особистых людей, это питание про пануючую систему влады, культуру да и социализацию, которую отрымливают сябры разных социальных групп. Человек, имеющий идентичность колонизатора, не зразумеет салком колонизованных, прыгнетальник, ахвяры прыгнету. Тому, на мой взгляд, добрый отказ на питание про існавання не таких, это не имеет никакого значения и даже шкодить развязку тех проблем, которые мы теперь назираем. Я не такие, это цетлик, який просто позбавляя почуття отказности, позволяя не рефлексовать на конт уласной идентичности и связанной с ее социализацией. У этом и есть парадокс, бо навод, коли б выявился не таки прыгнятальник, его обвещение о себе не таким, одразу ж подкресливая, что он миновито таки, а бы якобы да покут инших, який не разумея систему прыгнету не зауважая у властных окуляров социализации, праз яке он глядеть на этот свет.
Люди, які мають емпатію і соціальну кемлівість більшу за кемлівість агурка, не починають клопотитися про свою ахайність, коли чують про покути інших. І правда у тим, що і у Росії є ті, хто розуміє це. Так, сирот російців можна знайти і свідомих людей, які розуміють ці соціальні процеси. Ось щиро відкажіть, Кольки з громадян московской державы сдольны до проявы такого взровню свядомости, як Ника у гэтым кавалку виде. Мы россияне. Мы часть этой проблемы, мы часть этой войны, даже если мы ножками там не ходим и автоматы не держим в руках. Я считаю, что я ответственна, что каждый из нас ответственный. Мне здаётся не шмат. Але яны ёсць, як ёсць і згаданыя мужчыны, навукоўцы, якія разважаюць пра сваю ролю у змаганні з патриархальным прыгнётам. Ніка робіць гэта шчыра, не разлічваючы на ухваленне свайго пункту гледжання з боку сваіх суайчыннікаў, ці тым больш з боку ахвяр Расеі. Мне падаецца гэта даволі паслядовная позиция. І ведаеце, у мяне ёсць яшчэ адзін натхняльны прыклад свядомай жанчыны. Наталья Грабаневская, известная российская поэтка и советская диссидентка, которая рефлексует на кон злочинства у Совета в дочинении до других стран. В 73-м году она створила такой верш. Это я не спасла ни Варшаву тогда, и ни Прагу потом. Это я, это я, виней моей нет искупления. Будет наглухо запер, и проклят да будет мой дом. Дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступления. И прикована вечной незримую цепью к нему, Я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому, И в закопченном углу, где темно и пьяно и убого, Где живет мой народ без вины и без Господа Бога. На мою думку, занадто змрочно, але вельми щиро. Няма скасавання почуття вини, ёсць яго сенсавання, няма воклічу, і я не такі, ёсць щире спочування. Мяркую, що калі б усе люди мелі такі високі узровень свідомості, да і так розумели систему влади, пригнёту, так адчували адказність, справедливість, як гэта рабіла Наталля, ми б існавали у лепшим світі. Але русский мир, до речі, у яким шмат годов была и моя інформаційная простора, на уратці сприяє разгортванню свідомості чоловіка. Калі б мяне тяпер запыталіся, а ці я не такі мужчина, я б отказав не. Я миновито такі. Я маю подобны социальный досвід. Ты ж привілей. Я был узгаданный гэтой системой. Моя гендерная социализация да идентичность мужчинские. И я не маю мании величек обдумать, бы цем бы гэта не покинула ніякага отбитку на моей особе. Мы усе з одного болота черти. Просто розница у тым, что нехта бачыць гэтую дрыгву, гэты лабиринт, а нехта лічыць за лепше не зауважаць пакут іншых, заставаться гонарливым ёлупом з заплюшчанымі вачыма, не зауважаючи отбитки навокольного осяроддя у своей особе, переконваючи себе, что это свет таки, а я сам добрый. Але хіба можно что-то изменить, коли ты манишь навод себе? Я разумею, что шмат кому будет тяжко просто принять свою ролю, а сенсование системы упрыгнет у зусім нелегкий ментальный шлях, бо за усёды можно просто сказать «Я не обирал долучение до группы пригнятальников». Мужчины не обирают хромосому, якой отримают таты, а российцы не обирают место, у яким отримают социализацию. Але то, что мы не обирали явление у несправедливой системе, где мы хоть не хоть ки будем иметь дочинение до прыгнёту у других социальных групп, не позбавляя нас отказности за то, что мы робим, как спочатку осенсовать это становище, а потом намагаться его изменить. 
Дык нарешті, як можна прийсти до позитивних соціальних зміну, до більш справедливого громадства? Як носбіт мужчинської гендерної ідентичності, я міркую, що діля обмежування пригнету сябри група у пригнятальників, по-перше, мусять відмовитися від дитячої інфантильності. Кшталту «Гэта не моя проблема, отказність, війна, гэта не я розпочав». І гетак далей. Недостатково дистанціонуватися. Недостатково просто казати «не війне», коли війна уже йде, бо гета позиція ускосно підтримує статус «кво». Ми уже у тим пункті, де немагчимо залишатися пасивним. Фактично, гета «я не такий», а ввящає власну млявість ды обияковість до життя людей. Каб підтримувати зло, достатково просто стоять недзе збоку. Навод, коли часом вам здається, що ви підтримуєте пригнечених, поспробуйте поглядеть на власні дії їхніми вачима. Вось стало лепей жихарам Сакартвела з того, що російські утікачі зладили демонстрацію у підтримку чоловіка, який отримував асолоду з окупації гэтай країни. Звертаючись до її громадян, не інакше, як до гризунов. Це настільки неуважительно к грузинам, яких Навальний призывав вбивати. Ці очуняють ахвяри Росії від тих глибоких ран інтерналізованого пригнету, нав'язаних почуттям неповновартісності, другісності, ці традиції їх культура після стагодзя узросійщування, коли з'явиться добрий російць, який зв'яде усі гэтые жудісні наступства росіїзації, до слова «Українці і білоруси розуміють русський не тому, що язик близок к їх язикам, а просто тому, що з ним добре з дитинства знайомі і вивчили його». Ці відчують себе у безпеці жінчини, які потерпіли від гвалтовних діянів з боку мужчин, коли нехто з покривженков почне раути про те, що його ображає, боясь у його не бок. Во всіх тіктоках дівчинки пишуть, ми зжимаємо ключі, ножі і прочі средства самооборони в ліфті. По-перше, якщо прийме якась п***ень зажме нож, я ні секунду не буду розмішляти, які у неї там намерення, і просто втрамбую їй нос в голову. Відаєте, часом мені соромно, що я і ось гэты чоловік Маем однольковый набор хромосом. Просто гамон. Тому перший крок, как не быть такими афелками, рефлексия и уластное вызначение того, что мы так те иначе з'являемся часткой этой проблемы. Мы не пассивные субъекты. Само наше основание в этой системе уже робит с нас яе часткой. Другий крок. Хопить быть с покруженками. Я разумею, что мужчинское эго – одна из самых кволых речей в свете. Тому неймоверная количество мужчин, почувшие переконание «мужчины – это небеспека», одразу ж крыудятся. Что связано с оборончими реакциями, которые науковцы анализуют еще с 90-х годов. Миновито про сгадкое обурение, крыуду, например, мужчины-студенты отхиляют каждый выник доследования, теорию и каждую идею, которую они тлумачат как зняважливую для мужчин и особисто себе. Звичайная схильность психицы до рационализации. Однако попробуйте знайти кропельку эмпаты и махчу методы вы утямите, чему женщины, обмерковывающие прыгнет и свой досвет, мает право на принамсе остерогу у наш бок. Традиционная мужчинская гендерная социализация неимоверна проблемная речь, якая несе у себе безлич благих наступств, як для уласно мужчины, так и для его осяроддя. На вот той факт, что некоторые мужчины не сдольны утямить это, яскравое свечение нашей проблемной социализации. Нема нічого дивного у тим, що некоторые жінчини пужаються нас у подъездах, на вулицях, у інших випадках, де яны застаються сам на сам з мужчином. Наші покривжені заяви не тільки не допомагають, яны подмацовують тезу про те, що мужчини – гэта небеспека. Так само, як і не допомагають заяви російців, того ж каца, у тівтори, які покривжено обвящає зіганутими у Усіх, хто не уподавав його чарговий не імперський, не такий меседж. 
Замест кривди варто прислуховуватися, де рефлексувати на кон того, які окуляри соціалізації ми носим. Відомо, що кожен з нас може відчувати, що немає великого впливу на культурні чи структурні сили, але ми здольні до особистих змін у відносинах до інших соціальних груп. І такі зміни, безумовно, добрий крок. Шанування культурної різноманітності, зацікавленість і адукація у таких соціологічних питаннях, досвіду від різних від нас людей, коли б такі доволі прості, емпатичні речі були більш поширені, міркую, світ був би лепший. У той же момент, як сябра вже пригнеченої групи, чи я ідентично зв'язана з колоніальною спадщиною і імперськими ланцюгами, я б пораю усім пригнеченим притримлюватися свого сумління, своєї свідомості, обороняти свої інтереси, прави, де повідомляти про ті проблеми, з якими наша соціальна група сутикається щоденно. Жанчини, які мають дочинення до феміністичного руху, ахвяри колоніалізму, які обороняють свою країну, суполку, де дбають про її культуру, мову, які намагаються одрадитися з попілу злочинного зросійщування, гэта люди, безумовно, свідомі. Свідомі розкручують. І гэта саправди неймовірно важно, коли ми розважаємо про справедливий світ. Ви уявляєте собі, як би виглядала Росія, коли б усі поневолені народи обудилися, позбавилися інтерналізованого пригнету де узнялися супроти імперського імпету? Я не знаю навіть, зможе ли зберігатися такий етнос, як русський народ, в тому віде, в якому є сьогодні. Ну, будуть московіти якісь, там, уральці і так далі. Тому нічого дивного, що міновіта обудження свідомості страшаться влади де пропагандисти Росії. Розуміючи, що країна, заснована на гвалті, може підтримувати своє існування переважно про системи пригнету. Можна безконця розважати про гета, питання про пригнет і то, як соціальні, правові, де гуманітарні дисципліни підштурховують громадство рефлексувати, пропрацьовувати свій досвід, своє історичне минуле і сучасну щоденність. За все подаються цікавими. Я впевнений, коли б різностайність де звичайна повага до досвіду інших більш шанувалися у світі, коли б люди не позбігали рефлексії, ми заховали б шмат життя, позбігли неймовірної кількості злочинства супроти чоловічності. Махчима, коли ми усі не загинемо у ядерній бавовні, у будучині нам усім буде варто крыху попрацювати у гэтом керунку, сприяти розвитку соціальної кемлівості. Да не, глупство. Лепей і далей кривдиться на ахвяр своєї держави чи свого гендеру. Ми ж усі не такі. Так? Ось і третє відео, присвячене темі пригнету. Величезна, вельми складана тема, складана не тільки з пункту гледження такого більш соціологічно-наукового, а і особистого усприймання сярод шерегова громадянина якої-небудь країни чи соціальної групи, яка має дочинення до пригнету. Але я сподіваюся, що дякуючи гэтому відео у нашому світі буде менш не таких. Наогул, сама думка про не таковость, яна завсёди подавалася мені доволі дівосною. Ну, тобак, ти отримуєш асолоду з того, що ти там більш не такі за когось з твоєї соціальної групи. І це вельми криводушно, бо ти усе я ще застаєшся у гэтой соціальної групи, де користаєшся привілеями, які я нам має. Я розумію, що Агульна більшість э, тих, хто має дочинення до групи пригнятальників, ну, хоча й за все не зрозуміють, э, про що були гэта три віди, не зрозуміють не тільки э, тому, що мовний бар'єр, а тому, що бар'єр э, значно більш э, моцний, гэта ментальний бар'єр. До речі, на перше відео гэтай серії Стасюкова Орда, Стасюк, який Стас Какай просто зладила свой напад, 
И было довольно интересно назирать за тем, какие тезы они копируют один у одного. Те, худше за все, они отримали их с техничного загаду, так бы мовить. Мне на вот заработали с дымок экрану этого техничного загаду, и там было написано, что вот у такие то момент, я кажу то и то, але на самом деле у тем моменте я не казал этого. И это можно было бы разуметь на вот про субтитры, але ну вот ментальные барьеры, я не часом мощнейшие за молнии. Тому вельми показальный приклад был. До речи про Стасюка я потом сделал бы особное видео, бо ну это особенно настолько мемная, что не сгадать ее и ей на деньги, ну это а, теперь будет выглядеть как не что вельми сумное, бо мне есть что сгадать. Але ближайшим часом я хочу за все буду робить видео на трэш смеш. А, Махчима несколько маленьких будут и тут, ну и, вядома, на моем цалком белорусско-мовным канале, где по белоруску про белорускость, вот это все. <laughs> Я и до этого для себя не развязал это питание с тем, как скончить уже початы сценары, где ты виды, которые уже сделаны по российскому на трэш смэш это вельми складанное питание навод для меня бо мне теперь коли я вымушена глядел видео кацати например того расиста микитки ну ведайте после этого заставалось только одно уже дание это помыться вельми бридкое почуццё и мои спочивания у всем тем, кто вымушен обачить у весь это российский свет у своей информационной просторы и разумею у какой ступени он заваряет тело. Я вельми удячный за прогляд этого видео, моя подяка тем, кто его доглядел до конца. Особистая подяка Ольге Лебедь, которая консультовала меня у этих вопросах. И величезная подяка всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Без вас этих видео просто бы не было. Памятаем про это. Я вельми удячный усим вам. Вот это все, что я хотел вам теперь сказать. И до побачения.